Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Снова с вами. Сегодня сделаем массаж палками. Все знают, что это очень хороший лимфодренаж, который организуется вибрацией и перекатами. Сегодня у меня Екатерина. Она ходит на спорт часто, занимается собой, своей внешностью, ходит на антицеллюлитный массаж. Да, Катя? То есть и тренажерный зал я узнавала очень часто тоже. Как раз после тренажерного зала тоже этот массаж палками является таким расслабляющим для мышц. Ну и, конечно, прототипом массажа, точнее, наоборот, прототипом массажа палками является как раз сейчас актуальный массаж массажером, вибромассажером. Может, видела такие, знаешь, да, у тренеров да. есть пистолеты. Да. Ну вот изначально уже да, все да. Да, популярно сейчас. Все же это, опять же, маркетинг, но такой усовершенствованный. Вот, на самом деле это все уже давно известно. Два движения, вибрации, перекаты. Тот же самый вот этот массажер-пистолет. Это те же самые палки. Нанесла эмульсию охлаждающую, чтобы усилить дренаж. И... Поехали. Также палками можно делать и антицеллюлитные методики, но, конечно, нужно на одном месте зацикливаться и делать достаточно сильно. Рис усиливает вибрацию внутри палки. Многие говорят, что это нет, не усиливает. Но на самом деле, как есть, усиливает. Пусть не намного, но это чувствуется. Не больно? Нет. Классный массаж, на самом деле он еще нервную систему расслабляет за счет таких постукиваний легких, ну, достаточно легких, не болезненных, я имею в виду, и легкого покачивания такого, за счет этого покачивания вибрация расслабляется мышцы и наша нервная система, как на качелях, как будто тебя укачивают, если его долго делать, ну как долго, минут 15, то такой эффект приобретается. Это сгиб кладу всегда или полотенце или простынь на позвоночник чтобы понимать что где мне не попадать палка а пистолетом делала тоже массажи угу. сами себе делали угу, сами себе. Ну, что же надо стараться по лопатке не попадать здесь надо ощущать где Как тебе по спине? Да, он огонек такой есть, под палками уже чувствуется. Да? Угу. Если, конечно, есть камни и песок в почках, то в области поясницы не делаем. А так можно. Многие клиенты чувствуют себя настолько беззащитными перед миром, что бывали такие ситуации, когда до почки не отобьете. Ну, то есть вот такими движениями, конечно, нет. Здесь тоже по мышцам можно поработать и по трапеции под определенным углом. Если, например, руку положить, вот эту руку, когда полетел одну mm -hmm. только, да, то удобнее можно работать, понимать, где. По 
понимаю, где нужно ударять. Я чувствую вот позвоночник и, конечно, стараюсь не по лопатке, не по позвоночнику не задевать. Летом в жару даже актуально вот так под просто не сделать, потому что в кабинете достаточно тепло, можно полотенцами не накрывать. Или просто, когда тепло, или в сауне, где-то в спа-зоне жарко, и нужно сделать массаж палками, а клиент, например, в пилинге, в масле, то тоже удобнее накрыть просто не будет. Руку как удобно, Кать, можешь положить уже. Ну, да, можешь ту обратно положить, можешь этот вдоль, как удобно. Перекаты поделать тоже. Можно с выжиманием почередовать. Не нужно стараться, если вы хотите организовать хороший лимфодренаж, не нужно стараться продавливать мышцы и работать глубоко. Если вы направлены именно не на то, чтобы расслабить мышцы, а на то, чтобы вывести лишнюю жидкость из, из клетки, из ткани, из межклеточного пространства. Ну, тоже как дополнение, просто как разнообразие движений, но они менее продуктивны для снятие отечности для детокса, чем перекаты. Если есть, конечно, цель поработать с мышцами, то можно эти перекаты делать достаточно глубоко.
Не больно, Катя? Mm -mm. Как раз для спортсменов, самое то. Почему ты так думаешь? Mm, ну, проработка мышц более глубокая. Ну да, здесь я смещаю просто мышцы, mm -hmm. выжимания делаю. Это такой, как косвенный дренаж. Выжимания mm -hmm. не особо на дренаж, там лимфодренаж не влияет. При таком массаже, конечно, длинные палки очень некомфортно. Вот именно такие, сколько здесь сантиметров, наверное, 30, вот не больше. Если была бы длиннее, было менее удобно. И под коленный сгиб тоже прорабатываем более легко, с усилием вверх. Ну вот и говорила, ты на антицеллюлитный массаж каждый день ходить mm -hmm. стала, да, и там невыносимо было больно. Можно, если ты вот прям взялась, ты хочешь ходить каждый день, mm -hmm. и тебя не свернуть с этого пути, mm -hmm. то, конечно, как мастер я бы предложила чередовать массажи, чтобы клиент там не мучился, как в аду на массажном столе, а получал тоже некое удовольствие от массажа, mm -hmm. от процедуры. И можно его было чередовать, например, там, ну, с палками или еще с каким-нибудь массажем. Мне с медовым предлагали. Угу. Но ну, медовый тоже, на самом деле, достаточно болезненный. Но, ну, опять да. же, в зависимости, как делать, да? Угу. Если медовый тоже делать и отрывать руку со всей силы, то, конечно, будет болезненно. Но вообще, вообще, это что? В общем, массажи тоже движение антицеллюлитного, есть лимфодренажного. Поэтому, да, это то же самое, в принципе, только... Здесь же название массажа зависит от э, силы воздействия и от э, выбранности направления движений, каких движений больше и насколько они сильны. Это уже формируется название самого массажа, понимаешь, да? Uh -huh. вот. и если будет движение лимфодренажных больше, то, конечно, он будет лимфодренажным. Если я буду чередовать лимфодренажные там, с антицеллюлитным э, и просто со сдвиганием мышц, со смещением, там, то он будет называться общим массажем. Uh -huh. То есть здесь такое, да, просто с менее болезненным, с любым массажем, просто с менее болезненным можно было чередовать. Хотя бы через день, да? Ну, вообще, после, а, после первой процедуры хотя бы там ну, дня два я рекомендую клиентам не приходить. И опять же, да, если чем ты чаще и дольше делаешь массаж, дольше по времени процедура, mm -hmm. а, и чаще, чаще делаешь, тем быстрее будет результат. Тоже спрашивают, если я буду два раза в неделю приходить на антицеллюлитный массаж, будет эффект? А будет, если соблюдать питание, и если делать по полтора часа этот антицеллюлитный массаж клиентки со средними объемами. И то, может быть, там надо смотреть, может, полтора часа уйдет просто на зону высоких бридж. А если, конечно, клиентка там ну, достаточно такая э, объемная, и она говорит антицеллюлитный час всего тела, ну, конечно, э, здесь э, гарантий невозможно дать никаких. Или там час, да, все тело, и я буду ходить два раза в неделю. Ну, нет. Угу. И жить в холодильнике. Угу. Ну, конечно, нет. Угу. Здесь тоже такой момент. На самом деле, все должно быть в комплексе. Ну, я, опять же, там, 
Редко бывают клиенты, я опять же опасаюсь клиентов, которые приходят и говорят, все, я буду ходить, все, я настроилась, я буду ходить каждый день, у меня все, курс, курс. Они, как, как показывает практика, очень быстро оставляют эту идею. Да. Лучше постоянно, но там раз в неделю. Раз в неделю точно, на полтора-два часа. Ну да, конечно. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой и приобретайте онлайн-обучение. Вы можете из любой точки мира приобрести это онлайн-обучение. Оставляйте свои заявки на моем сайте. Приобретайте лимфодренажную эмульсию. До массажа она называется. Это моя личная эмульсия. Изобретение. Вот мы с коллегой ее решили выпустить. Давно планировали. Тоже классная штука, на самом деле. Такое охлаждение, дренаж. Все, друзья, пока.